Hi friends, welcome to Agora, an open space to study. Design of Kongi structures in the delay, first module and Amukina, start here. Adin Namuki module in the syllabus, where in the portions are the Kananoka. Main item you would have another beam in the analysis on a in the cellar, but a beam in the number, load of Edambola, but even down the shear force, bendy moment, the ball and a moment of resistance, either Kangan and calculate in the num. Beam in the study and number of the first module particular. Kuda the name design say in the number. Here the methods on the design say and then the parameters consider say the one down a number design say in the other. Ekiring like a number. Your module of particular under syllabus in Oki Kayala introduction plain and reinforced concrete properties of concrete and reinforcing steel objectives of design different design philosophies. Working stress and limit state methods, limit state method of design, introduction to BIS code, types of limit state, characteristics and design values, partial safety factors, types of loads and their factors, limit state of collapse in bending, assumptions, stress strain relationship of steel and concrete, analysis of singly reinforced rectangular beams, balance, under reinforced and over reinforced sections. Moment of resistance and caudal provisions. Idana, is in the syllabus, Ilverina, portions, sir, Namkidorodu, and the Nanoka. Other than a introduction, Namula in the Otomic structures in Namula construct the chain of the endu base on the concrete on the commonly Namla use in the concrete structures on the building, a stadia, auditorium. Permits on the kind bridges are constructed and dam, water tank, world structures, other well than a pipes, chimney, tunnels, etc. Anganella, there are structures, number constructed and in the number commonly used in the concrete tunnel. So, structural analysis and structural design in the Melola, it is a mendana. In the structural analysis, never end the structural analysis, no chinella. Member lotter, a lingual structure lotter, load of verimbola, Avadon down the force, stress in the value, shear force in the value, bending moment in the value, then displacement in the value. Either lung contributing in any anomaly analysis take on over another. Your subject is under civil engineering in particular under structural analysis over another. The either Pala methods to be which you want down or other structural components. Iparenda, Karingal and Namla Kandabidikinada, so Adina and Namla, structural analysis in the Varenda. In the end, the structural design, structural design in the Varnala, even the load in the corresponding item Varena, Avadan Namla Kodukuna, member in the size, reinforcement details, connection details, Pini Varen the load in Adin with the stand to Chiyan, Patuma and Nola Karinga, like a check to Chega, here again a number of structural design in Chayanada. Analysis is very contributing in the caringal, what you gunda, number, design chayana, chay another. The either design and number analysis is contributed to shear force, bending moment, key value cell lamp, parigon, chugundana, number of you do, member and a lingual structure and number, design chay another. In the end, on a concrete. Concrete in the bar another, cementum, manalum, metalum, well long good. Chertha and Dakuna, Rimichar Nana number, concrete and the Varanada. Engineering terms for a angler, cement under aggregate under aggregated than a verna and a fine aggregate to coarse aggregate to fine aggregate in the Varnala, Namada Manali and number fine aggregate in the Varanada. The size and a silicate arikin numberly aggregate in a rent to classify say the Tolada, Adilla, fine aggregate in the Varanada Manala, the Valla than a river sand, Aling M sand and a capari. So, and we have a fine aggregate in the group. We have a coarse aggregate in the metal. We have a stone in the chips. We have a coarse aggregate in the water. Now, we have a concrete mixture. We have a concrete cement in the water. We have a function in the water. We have a concrete binding property. We have a bond. Kodkiana is cement in the Parena, our ingredient, say another. Ada either, number concrete on Dakumbola, Adium cemented cum, then 
അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മണൽ എടുക്കും സിമെന്റും മണലും കൂടി യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇത് മൂന്നും കൂടി യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സിമെന്റും ഈ വെള്ളം കൂടി കൂടി പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടി ഈ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സിമെന്റ് ദൻ കോൺക്രീറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെറ്റൽ ആണ് പിന്നെയുള്ളത് വാട്ടർ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിന്റെയും സിമെന്റിന്റെയും റേഷ്യോനെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു പോയാലും വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കൂടിപ്പോയാലും അതതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കും സോ കോമൺലി നമ്മൾ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എടുക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ ഒക്കെയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിൽ പല പല ഗ്രേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഗ്രേഡ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫൈവ് തൊട്ട് എം തേർട്ടി വരെയുണ്ട് അതിൽ എം ഫൈവ് തൊട്ട് എം ട്വന്റി ഫൈവ് വരെയുള്ളത് നോമിനൽ മിക്സും എം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ മിക്സുമാണ് ഇനി ഈ ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എം തേർട്ടി പോലുള്ള മിക്സ് എം തേർട്ടി മാത്രല്ല അത് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള എം തേർട്ടി എം ഫോർട്ടി എം ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ പറയുന്ന എം സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മിക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രപ്പോഷൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എം ഫൈവില് ഈ എം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സിനെയും ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പോലുള്ള വാല്യൂസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ക്യൂറിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ വരേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ ആണ് ഇനി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എം ഫൈവിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ടെൻ ആണ് ഇതിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് അഥവാ സാൻഡും ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അഥവാ മെറ്റലിന്റെയും പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോരോ പ്രപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഗ്രേഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെയും അവിടെ വരുന്ന ലോഡിന്റെയും അനുസരിച്ചായിരിക്കും വലിയ വലിയ റോഡൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡാം പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എം തേർട്ടി പോലുള്ള വലിയ വലിയ മിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാ ഒരു ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ എം ട്വന്റി ഫൈവ് പോലുള്ള ഗ്രേഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കോൺക്രീറ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പി സി സി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഭീമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭീം ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് രണ്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കോൺക്രീറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭീമ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തു സോ ലോഡ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്പറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളഞ്ഞു പോകാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ബെൻ
വലിയ വലിയ ലോഡ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഈ കോൺക്രീറ്റും കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർ നമ്മളവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യില്ല പി സി സി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു മെമ്പറിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെറിയ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളോ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ചെറിയ ലോഡ് വരുന്ന വാളിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ ചെറിയ സ്മോൾ പെഡസ്റ്റൽസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഈ പെഡസ്റ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെഡസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൂണൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തൂണിന്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു ബേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബേസ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പെഡസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ബേസ് ആണ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ തൂണിന്റെ ഒക്കെ താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു ബേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ബേസ് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പി സി സി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റും കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ട്രോങ്ങും ടെൻഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വീക്കുമായിരിക്കും അപ്പം ലോഡിന്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഷന്റെ വാല്യൂ കൂടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ ആ കോൺക്രീറ്റ് ആ ടെൻഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോകും സോ ഈ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് ഈ ടെൻഷന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം സോ എന്താണ് റീൻഫോസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിന് എന്തിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ കമ്പ്രഷന് ടെൻഷന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വീക്കാണ് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ടെൻഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ അത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റീബാർ എന്നും പറയും സോ ആ ഒരു ടെൻഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റീബാർ സാധാരണ കമ്പി കെട്ടി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ ബാർസ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീൽ ബാർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാണ് അതും പല പല ഡയമീറ്ററിലുള്ളത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ലോഡ് കൂടുതൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്റ്റീൽ ബാർസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് അല്ലെങ്കിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ടെൻഷനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് എന്താണ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീലിന്റെയും കോൺക്രീറ്റിന്റെയും കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തൊക്കെ എടുക്കും ടെൻഷനും എടുക്കും കമ്പ്രഷനും എടുക്കും കമ്പ്രഷനെ എടുക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റും ടെൻഷന് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റീലും ആയിരിക്കും സോ ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സും ഒരൊറ്റ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെയും റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെയും ക്രാക്കിംഗ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സഡൻ ഫ്രാക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ടെൻഷന്റെ വാല്യൂ കൂടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടെൻഷനെ ആരും എടുക്കില്ല കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകും അതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമേജിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീബാറും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ സ്റ്റീൽ ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പല ഡയമീറ്ററിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഫാക്ടറീസിലായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ദെൻ ബാംബു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാംബു വെച്ചിട്ടാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ബാംബു ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റീൽ ബാർസ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീലിനും കോൺക്രീറ്റിനും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സെയിം ആണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിന്റെയും കോൺക്രീറ്റിന്റെയും ഏകദേശം സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അടുത്ത